ஹாய் கேஸ் ஐம் பேக் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாப்பிக்கே வந்து ஒரு முக்கியமான டாப்பிக் ஸ்பெஷலாக பிளாகர் அண்ட் வெப்சைட் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு சாரி கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த டாப்பிக் நான் வந்து முன்னாடியே கொடுத்துருக்கணும் ரொம்ப லேட்டாக மேக் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கான ரீசனையும் சொல்கிறேன் ஸோ சாரி ஏன் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட் வச்சிருக்கிறோம் வெப்சைட்டில் நம்ம ஏதாவது பேஜ் அத்தாரிட்டி டொமைன் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க பேஜ் அதாவது டிஏபிஏ டிஏனா டொமைன் அத்தாரிட்டி பிஏனா பேஜ் அத்தாரிட்டி அதாவது டொமைன் அத்தாரிட்டினா என்னென்னா நம்மளோட வெப்சைட்டோட நேம் டொமைனுன்னு சொல்லுவாங்க யூஆர்எல் தான் ஸோ ஒரு வீட்டுக்கான கதவுன்னு வச்சுங்களேன் அதுதான் அந்த யூஆர்எல் ஸோ அது இருந்தால் தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த யூஆர்எல்லில் மட்டுமே நம்ம வந்து எஸ்சிஓ பண்ணுறது பேக்லிங்ஸு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டொமைன் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவோம் பேஜ் அத்தாரிட்டின்னா பர்டிகுலர் போஸ்ட் மட்டுமே இதை பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்கிறேன் பர்டிகுலர் போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் எஸ்சிஓ பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பிஏன்னு சொல்லுவாங்க பேஜ் அத்தாரிட்டி இது ரெண்டுமே நம்ம கரெக்டாக பண்ணால் தான் நம்மளோட வெப்சைட் ரேங்க் ஆகும் ஸோ இது எல்லாத்த விட ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெப்சைட்டோட ஃபாஸ்ட் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு யூடியூபராக இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் சொல்ல வேண்டாம் அதாவது நம்மளோட வீடியோவை எவ்வளோ நேரம் வாட்ச் பண்ணுறாங்க ஆடியன்ஸ் ரிட்டேஷன் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்மளோட வீடியோவில் வந்து குவாலிட்டி கரெக்டாக இருந்தாலுமே அடுத்து வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கலாம் நம்ம டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் டாக்ஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணியிருந்தாலுமே ஆடியன்ஸ் ரிட்டேஷன் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ வந்து ரேக்கே ஆகாது இதுதான் யூடியூப் போட அல்குரிதம் மேலெல்லாம் வாய்ஸ் எவ்வளோ நேரம் வாட்ச் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு தான் அதே மாதிரி தான் இப்போ வெப்சைடுமே நம்மளோட வெப்சைட்டோட ஸ்பீடு ஸோ எந்த அளவு ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து லிங்கை கிளிக் பண்ணாலுமே அதில் வந்து டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் வந்து அதில் வந்து ஆடியன்ஸ் ரிட்டேஷன் சொல்கிறோம் யூடியூப்பில் இப்போ வெப்சைட்டில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவுன்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ நேரம் அதில் வந்து ஸ்பென்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பவுன்ஸ் ரேட் மெயின்டைன் ஆகும் வெப்சைடும் ரேங்க் ஆகும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் எஸ்சிஓ பண்ணாலும் பேஜ் அத்தாரிட்டி டொமைன் அத்தாரிட்டி கொடுத்தாலுமே பேக்லிங்ஸ் மேக் பண்ணாலுமே வெப்சைட் ஃபாஸ்ட் இல்லைனா டெஃபினட்டாக கூகுள் வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டை தூக்கி போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் எதுக்கு சாரி கேட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் ஏன்னா வந்து நாற்பது ஐம்பது போஸ்ட்லாம் எழுதுனவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்டோட ஸ்பீடு வந்து இப்போ ஸ்லோவாக இருக்குன்னா அவங்க மறுபடியும் எல்லாத்தையும் வந்து எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் லேட்டாக மேக் பண்ணுறேன் அப்போதைக்கு அவ்வளோ வியூஸ் போகல இப்போ ஒரு சில கமெண்ட் வரத்தால் கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயத்தை ஷேர் பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ வெப்சைட்டோட ஸ்பீடு எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்லேயே ஒரு சின்னதாக பார்த்துரும் ஸோ ஏற்கனவே வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது பாருங்கள் வெப்சைட்டோட ஸ்பீடில் மெயினாக இப்போ அதாவது பிளாகரை பற்றி பார்க்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ பிளாகர் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பஸ் வேர்ட் பஸ் தான் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு இது இதில் வேர்ட் பஸ்ஸில் சொந்தமாக டொமைன் அதாவது ஹோஸ்டிங் டொமைன் ரெண்டுமே வாங்கி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் பஸ்ஸில் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கு நிறைய பிளகிங்லாம் இருக்குது அதை இன்ஸ்டால் பண்ணாங்களே ஓகே அவங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் ஒர்க் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வெப்சைட் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகும் பட் பிளாகர் போஸ்ட் அதாவது பிளாகர் டாட் காமில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு தனியாக எந்த ஒரு டூல்ஸும் கிடையாது நம்ம மேனலாக தான் நம்மளோட வெப்சைட் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸோ இப்போ பிளாகரில் நம்ம ஸ்பீடை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற இமேஜஸ் தான் மெயின் நம்மளோட ஸ்பீடை குறைக்கிறதுக்கு காரணம் அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற கோடு தீம்ஸ் தான் நான் ஒரு ஆறு தீம்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணேன் பிளேலிஸ்ட்டை சர்ச் கொடுக்கணும் நிறைய பாருங்கள் ஐ திங்க் ரெண்டாவது வீடியோ மூணாவது வீடியோவாக இருக்கும் ஸோ அந்த தீம்ஸ் ஏதாவது பிடிச்சிருந்தா வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் இல்லைனா நீங்கள் வந்து பிளாகரோட டிஃபால்ட் தீமை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எப்பயுமே அதான் பண்ணுவேன் பட் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பண்ணலாம் இதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தா பிளாகரோட டிஃபால்ட் தீமே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது நீங்கள் அப்ரூவல் கிடைக்கலன்னா இப்போ நான் எதுனா போஸ்ட் நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணால் எனக்கு வந்து பெனிஃபிட் தான் பட் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட நான் சொல்கிறது என்ன ஒரு விஷயம்னா அப்ரூவல் கிடைக்கிற வரைக்கும் மேக்ஸிமம் பிளாகரோட டிஃபால்ட் தீமை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி விஷயத்தால் தான் அந்த கோடிங் அடுத்தது மேக்ஸிமம் நைன்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுற இமேஜஸ் தான் ஏன் சாரி கேட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கனவே அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பிளாகிங் அதாவது பிளாகர் கேரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட்
இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம பேஜோட ஸ்பீடை செக் பண்ணிக்கலாம் இது மோ அதாவது கூகுளோட ஓன் டூல்ஸ் தான் ஸோ இதுக்கான லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் இதில் வந்து என்னோடய டெமோக்காக ஒரு வெப்சைட் வந்து இப்போ புதுசாக வந்து டொமைன் வாங்கினேன் ஸோ அதை வந்து கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் வந்து டொமைன் மேக்ஸிமம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த டாப்பிக்கில் பிளாகர் வச்ச ஐ மீன் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் டொமைன் வாங்கி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எஸ்சிஓவில் இருபது பர்சன்டேஜ் வேலை வந்து ஸ்லோ ஆகிடும் ஸோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் மொபைலில் அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் டெஸ்க்டாப்பில் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டெஸ்க்டாப்பில் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்குது ஃபுல்லாகவே க்ரீனாக இருக்குது மொபைலில் சிக்ஸ்டி செவன் அதான் கொஞ்சம் மஞ்சள் கலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மொபைலில் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் டூ பாயிண்ட் செவன் செகண்ட்குள்ளே ஃபைல் எந்த அளவு ஓப்பன் ஆகுது எந்தெந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகுது எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு ஃபுல்லாகவே இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் கீழே வியூவுமே கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் என்ன ஒரு நமக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்தெந்த ஃபைல்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து அதாவது ஸ்பீடை வந்து குறைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ கீழே ஸ்க்ரோல் கொடுத்து வந்தீங்கன்னா எந்த இமேஜஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் ஐ மீன் வந்து நம்ம சைஸ் கம்மி பண்ணி அப்லோட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இதை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அடுத்தது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டோலர் ஸோ இதுதான் இப்போ வந்து நம்ம இமேஜஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அதாவது சாரி சைஸை வந்து கம்மி பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறது இது வெறும் இமேஜ் மட்டும் கிடையாது இதில் நிறையா எக்ஸ்ட்ரா டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி பேசின வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகும் ஸோ இப்போ நமக்கு எது முக்கியம் அதை மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் அந்த வெப்சைட்டை பற்றி ஃபுல்லாக ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ சிங்கிள் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி இமேஜ் வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணலாம் தேர்ட்டி எம்பி ஸோ அது ஃபுல் லிமிட் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் இமேஜ் டெமோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசலாம் அப்லோட் இமேஜ் சூஸ் பண்ணால் இப்போ டெமோவுக்காக என்னோடய கேமராவில் அதாவது எடுத்து ஒரு இமேஜஸ் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு புள்ளி எயிட் எம்பி இருக்குது இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய கேலரியில் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் மொபைலில் ஸோ மொபைல் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டு தோட்டத்துலேருந்து ஒரு வாழை மரம் தான் அதாவது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வாழை மரம் வந்து வீணாக போயிடுச்சு அதனால் இந்த வாழை கொலைன்னு சொல்லுவோம்ல இது வந்து சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மரத்தை கிழிச்சிக்கிட்டு வெளியே வந்துடுச்சு ஸோ இதுக்கான ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த இமேஜ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அப்லோட் ஆகிட்டுருக்கு இதை தான் வந்து இப்போ நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் நாலு புள்ளி எயிட்டு எம்பி இருந்தது எம்பி கேபி கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இந்த வாழை மரத்தை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எதுவுமே கஷ்டமாக தான் இருந்தால் உள்ளாரே இருந்துடக்கூடாது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு வழியால் வெளியே வந்தே ஆகணும் இது வந்து காமெடியாக எடுத்துக்கிட்டால் காமெடி ஸோ ஃபன்னு மாதிரி தான் பட் சீரியஸாக எடுத்துகிட்டால் கண்டிப்பாக அந்த பிளாகிங் கேரியரில் வந்து முன்னுக்கு வர முடியும் இது ஃபுல்லாக அப்லோட் ஆன ஒன்று என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் எந்த செட்டிங்ஸை நீங்கள் மாற்ற வேண்டாம் சீலே இருந்துடலாம் செகண்ட் இதில் நைன்ட்டி இருக்குது பாருங்கள் இதில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி தேர்ட்டி வச்சுருங்க தேர்ட்டி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் பட் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம் அடுத்தது கம்பர்ஸ் இமேஜ் கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து கிளிக் கொடுங்க இதை கிளிக் கொடுத்தாலே பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு ஒன் டூ செகண்ட் தான் ஆகும் உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸ் ரீசைஸ் ஆகிடும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு புள்ளி ஒம்பது எம்பி இதுவே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி அப்லோட் ஆகிருக்கு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு கேபி பாயிண்ட் செவன் கேபி தான் வந்து இருக்குது இதை வந்து இப்போ டவுன்லோட் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் எந்த அளவு வந்து இமேஜை கம்மி பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்போ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி ரெண்டுக்கும் கம்பேர் பார்க்கலாம் ஸோ சிஸ்டம் டெஸ்க்டாப்னால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து டவுன்லோட் பண்ண இமேஜஸ்ஸு ஸோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா சைஸை குறைச்ச இமேஜ் இது உள்ள பிக்சர் எந்தவுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இல்லை பாருங்கள் சேமாக இருக்குது இப்போ கேலரி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ கேலரி இமேஜையும் பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக ஸூம் பண்ணுறேன் ஸோ பிக்சர் வந்து அந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்குது வீவோ மொபைலில் தான் வந்து எடுத்துருக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல் வந்து இது கேமரா இப்போ மறுபடியும் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து சைஸ் கம்மி பண்ண இமேஜ் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு இதுக்கும் வித்தியாசம் அவ்வளோவா இருக்காது இது தான் மெயின் விஷயம் ஸோ குவாலிட்டியும் வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் அதே நேரம் வந்து நமக்கு இமேஜஸ் பிக்சரும் உடையக்கூடாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கேமராவில் எடுத்தது நாலு எம்பிக்கு மேலே இல்லையா ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஒரு இமேஜஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அதாவது யூடியூப் தம்பினல் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நின